Magandang araw sa inyong lahat. Narito po tayo ngayon sa ikalawang bahagi kung paano gamitin ang MT4 sa Android smartphone nyo po. Bago tayo magsimula ay bibigyan ko kayo ulit ng ilang sandali para basahin yung disclaimer namin. Sa video na ito ay pag-uusapan natin kung paano mag-open ng trade yung mga indicators na pwede nyo uh, ma-access or paano ito ma-access yung pagpalit ng symbol, time frame, tsaka pamamaraan para makapagbukas ng trade. Narito tayo ngayon sa ating code screen. Para ma-access natin yung chart screen, ay pindutin natin itong bahag nito dito. At ito na po yung chart screen natin. So, makikita nyo yung mga candlestick. Sa bahagi nito ay yung price, tsaka sa iba bang bahagi naman dito, ay yung oras tsaka araw ng pagpalit ng presyo. So, sa itaas na bahagi, ito yung mga options na makikita natin dito sa chart screen natin. Unang-una, yung crosshair. So, pag pinindot nyo yung cross na yan, magkakaroon kayo ng ganitong option. Bibigyan kayo ng ganitong option dito sa chart screen. Ito ay pwede nyo gamitin para tingnan yung price Tsaka kung ano yung pecha or araw Nung price na yun Okay, so galawin nyo lang siya sa anumang bahagi And then bibigyan kayo ng price niya Tsaka yung date niya sa iba ba Ang susunod naman ay yung Parang F Ito po yung indicator button natin So dito sa indicator na to Pag tinik nyo siya Okay may main chart kayo at saka indicator window. So, para sa tutorial na ito, tanggalin muna natin lahat yung mga indicator sa chart. So, para magawa natin yon, i-click nyo lang yung crash bin na image. At lagyan nyo yung tick, yung box ng indicator na gusto nyo yung tanggalin. At i-click nyo ulit yung trash bin. After that, ito na yung magiging screen nyo. Okay. So, sa chart screen, makikita natin yung price, yung date, yung movement ng um, candlestick, tsaka yung pangalan ng currency pair na tinitingnan natin. So, para kayong magkapag-add ng indicator, pinditin nyo lang ulit yung F o yung indicator button at dadaling kayo dito sa screen na to. So, para kayong makapamili, scroll up or down nyo lang siya. And then, let's say, pag nakapili na kayo ng indicator, halimbawa yung Bollinger Bands, ang next screen nyo po ay yung mga parameters na gusto nyo i-adjust or baguhin. Okay. Pag okay na kayo lahat dito, pinditin nyo lang yung Done. At ito na yung Bollinger Band, itong green na line na ito. Ngayon naman, kung gusto nyo pang magdagdag ulit, pindutin nyo lang yung Indicator Button, Uh, maghanap lang kayo ng gusto nyong indicator na gamitin and let's say yung gusto natin gamitin is yung average true range so once na okay na kayo sa mga parameters click nyo lang yung done iba bang bahagi yung ATR o yung pangalawang indicator na gusto nyo gamitin so sa itaas na bahagi ito yung main chart sa iba bang bahagi ito yung indicator window ngayon naman, kung gusto nyo palitan yung product na gusto nyo tingnan ang chart, pindutin nyo lang itong S na may arrow, na dalawang arrow, and then magkakaroon kayo ng mga option or listahan ng mga products na gusto nyo tingnan yung chart nila. So, itong mga products na ito, ito din mismo yung mga product na makikita nyo sa code screen. So, halimbawa, piliin natin yung EURUSD. And then, kung mapapansin nyo dito, ito na yung EURUSD natin. Ngayon naman, kung gusto nyo palitan yung time frame, itong M5 na to, ito yung time frame nya which is 5 minutes. Pag gusto nyo palitan yung time frame, pindutin nyo lang itong image or icon na orasan. 
at ito yung magiging time frame niya. So, M1, 1 minute, 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes, 1 hour, 4 hours, 1 day, 1 week, or weekly, or by month. So, let's say gusto natin piliin yung H4, or 4 hours. So, ito na yung 4 hour chart natin. Okay. Kung gusto nyo i-maximize yung screen, i-pan out nyo lang siya ng up and down, or left and right. Kung gagawin nyo ito, ito yung maging option nyo para lumaki lang yung um, chart screen. Okay? Pag okay na kayo sa chart na tinitingnan nyo, ang susunod na gagawin natin is yung new order or paano magbukas ng trade. So, pwede kayong pumindot dito sa image na to or di kaya sa code screen natin, pindutin nyo lang yung produkto na gusto nyo i-trade and then my pop-up window or order window kayo na makikita dito. So, pindutin nyo lang yung new order at ito na yung magiging screen nyo. So, sa open order window natin, pwede kayong magpalit ng product na gusto nyo i-trade. Pindutin nyo lang itong S9. Ang susunod ay yung type of execution na gagawin natin sa trade. So, ito yung maging option nyo. Market execution, buy limit, sell limit, buy stop, sell stop. Pero sa tutorial natin ngayon, gagamitin natin ang market execution. And then, ang susunod na bahagi na makikita nyo is yung volume section or kung gaano kalaki ang gusto nyo i-trade. So, 0.001 yung pinakamalit nating i-trade. Ngayon, pag gusto nyo magdagdag, sabi natin gusto nyo mag-trade ng 0.05, ay pindutin nyo lang ito ng limang beses until na makita nyo yung desired na or gusto nyong trade size dito. Ngayon, pag okay na kayo sa trade size, punta kayo sa ibabang bahagi and then piliin nyo lang kung gusto nyo mag-sell or mag-buy. Sa tutorial natin, sabihin natin gusto natin mag-buy ng Euro USD sa ganitong trade size pindutin nyo lang siya and then once na pindut nyo siya makikita nyo yung order confirmation nyo ito yung order number nyo yung buy, buy trade position nyo yung size yung product na itinerate nyo at yung price kung saan kayo pumasok sa trade and then pagkatapos nyan pindutin nyo lang yung done at dadaling kayo sa trade screen Dito sa trade screen, makikita nyo yung balance o yung laman na pera or equity sa trading account nyo. Yung free margin, margin level, tsaka margin. At kung makikita nyo, andito yung trade na binuksan natin. So yung Euro USD nag-buy tayo ng 0.01 lot. And then kung makikita nyo siya, nasa negative 0.20 siya ngayon. So ibig sabihin, pag negative siya, ito yung talo natin sa trade pero pag positive naman siya, ibig sabihin nagigain tayo ng profit sa trade natin so yun po ang ikalawang bahagi ng MT4 Android tutorial natin hanggang sa susunod na video maraming salamat